So hi guys, I am going to talk about this video. So in this video, we will talk about how the bonds are going to be a bond price. So what is the coupon rate? So what is the bond yield? So let's talk about this video. So the coupon rate is not the interest rate. So that's it. So if you look at the video, I am going to teach you trading. So if you are going to join the mentorship course, you can call the number of people and you can call the details. So if you are going to call the number of people, you can call the number of people. So if you are going to call the number of people, you can call the number of people. So if you are going to call the number of people, you can call the number of people. If you feel it is lower for the money you pay, and the money you have to pay, you can get it. So, if you get the money, I will adjust it. So, let's go to the video. So, what is bonds? A bond is a fixed income debt instrument or debt security issued to the investors to raise money from them. That is the current debt. The current debt is the bond. Now, if you have a government debt, you can release the bond to the investors. You can pay the bank or the investors. You can pay the bank or the investors. That is the interest. So, that is the current debt. If you have a white paper, you can pay the government or the government. You can pay the interest to the government. That is the bond. If you have a bond, you can pay the bond holder. That is the bond holder. That is why we are investors or banks. So, a bond. Okay, definition is bad. So, a bond. So, a bond can be issued by governments, corporate companies, ETC, etc. Banks or whatever it is. So, after the buying the bonds from the primary market, they can also be traded in the secondary market. If a government has a bond issue, we will come to the government first. That is the primary market. That is the market. If you want to buy that bond, we can attach it to that bond. We can attach it to that bond. So, that is the secondary market. So, that is the secondary market. So, that is the secondary market. If you want to buy that bond, you can buy that bond. The primary market is already issued to that bond. We can buy that bond. This is the secondary market. So, there are three components in a bond. Face value, coupon rate and maturity period. So, face value is the original value or the par value. So, par value is the original value. This is the face value. So, this is the same meaning. It is the original value of the bond. Coupon rate is the maturity period. So, let's see what we have. So, bond price, coupon rate, bond yield. So, bond price is not the same. Now, we have to buy the face value. So, we have to buy the primary market. We have to buy the face value. So, face value is 10,000 and we can get an example. This is the face value, the original value of the bond. This is the primary market. If we issue it in the government, we can get 10,000. That's the face value. Now, the bond price is the secondary market. It is the current or market price of the bond. The bond is already bought. In that way, we will get the same thing. The demand for the bond is the same thing. We will get the same thing. We will get the same thing. We will get the same thing. So, that is the demand of the bond. So, if we have a demand for the bond, we have a demand for the bond. If we have a demand for the bond, we can't get the demand for the bond. So, that is the secondary market. So, what price is the secondary market? Current price or market price of the bond? The bond price. Coupon rate is the same. First, we have to issue the primary market. If you have 10% of the face value, that is 10% of the interest. That is the coupon rate. In the primary market, it is the rate of interest paid by the bond issuers on the bond's face value to the investors. In the primary market, we charge the rate of the coupon rate. If you want to buy a bond yield, 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 this is the coupon rate. This is the government. The government is the same interest. If we have two or three years, we can't buy a bond yield. We can't buy a bond yield. So, they are also coming to the low value. So, if they are coming to the low value, they are going to be an interest. This is 10% of the interest. That is 1.10.5 or 9.8. If you are going to the bond yield, you are going to the bond yield. So, this is the bond yield. So, if you are going to the bond yield, you are going to the bond yield. So, let's see. I am going to explain this video later. I am going to explain this video later. I am going to explain this video later. Relationship between repo rate, bond price and the bond yield. So, if you look at the repo rate, there is an interest rate in the monetary policy, RBA monetary policy, there is an interest rate in the increase and decrease. If you look at the normal interest rate, you can mean the repo rate. So, if you look at the repo rate, the demand of older bonds will be reduced. So, if you look at the older bonds, the demand of older bonds will be reduced. So, if you look at the older bonds, the bond price will be reduced. 
பாண்ட் ஈல்டு வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ புதுசா ஒருத்தர் செகண்டரி மார்க்கெட்ல உங்கள்ட்ட இருந்து வாங்க இப்ப நீங்க தான் வந்து இந்த ஓல்டர் பாண்ட் விற்கிறீங்கன்னா நீங்க கம்மி விலையில தான் விற்கணும் ஏன்னா வந்து ரெப்போ ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா புதுசா வர பாண்ட்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் கூப்பன் ரேட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதனால வந்து ஓல்டர் பாண்டுக்கான கூப்பன் ரேட் கம்மியா இருக்கிறனால பாண்ட் வந்து டிமாண்ட் கம்மியா இருக்கும் ஸோ நீங்க கம்மி விலையில தான் விற்கணும் அப்பதான் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க வந்து வாங்குவாங்க உங்கள்ட்ட சோ ஆனா அவர் வந்து உங்கள்ட்ட கம்மி விலை கொடுத்து தானே வாங்குறாரு சோ அவருக்கான ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோ அதனாலதான் பாண்ட் ஈல்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ரெப்போ ரேட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபஷனல் டு பாண்ட் ஈல்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொபஷனல் டு த டிமாண்ட் ஃபார் த பாண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த பாண்ட் பிரைஸ் இட் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொபஷனல் டு த பாண்ட் பிரைஸ் அண்ட் டைரக்ட்லி ப்ரொபஷனல் டு த பாண்ட் ஈல்டு இதே இன்னொரு சினாரியோல ரெப்போ ரேட் கம்மி ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிமாண்ட் ஃபார் த ஓல்டர் பாண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா புதுசா வர பாண்ட்ஸ்க்கான கூப்பன் ரேட் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் பட் ஓல்டர் பாண்ட் வந்து அதோட கூப்பன் ரேட் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ அதனால அதோட டிமாண்ட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதோட பிரைஸும் வந்து நீங்க அதிக விலையிலே வித்தா கூட அதை வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க ஆனா வந்து வாங்குறவர் வந்து அவர் அதிகமா விலை கொடுத்து வாங்குறதுனால அவருக்கான ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் பாண்ட் ஈல்டு வந்து கம்மியா இருக்கும் கூப்பன் ரேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இதுதான் ஒரு இது இது பாத்துக்கோங்க ஸோ ரெப்போ ரேட் இஸ் ஆல்வேஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு த பாண்ட் ஈல்ட் அண்ட் ரெப்போ ரேட் இஸ் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு த பாண்ட் பிரைஸ் ஸோ இது பாத்துக்கோங்க ஸோ டிமாண்டும் பாண்ட் பிரைஸும் டைரக்டா ப்ரொஃபஷனலா இருக்கும் டிமாண்ட் கம்மியாச்சுன்னா பாண்ட் பிரைஸ் கம்மியாகும் டிமாண்ட் ஏறுச்சுன்னா பாண்ட் பிரைஸ் ஏறும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் படம் சோ இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் தேவை சோ ஒரு கோடினா எவ்வளோ ஆஹ் சோ இதுதான் ஒரு கோடி இப்ப வந்து இது வந்து நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் இப்ப பேஸ் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா எவ்வளவு நிதி திரட்டுறாங்க கேபிட்டல் எவ்வளவு தேவை கவர்மெண்ட்டுக்கு இப்ப ஒரு கோடி ரூபாய் தேவை டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் சோ ஒரு பத்தாயிரம் பாண்ட் ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பத்தாயிரம் பாண்டுனா நாலு ஜீரோ கேன்சல் சோ நாலு ஜீரோ கேன்சல் பேஸ் வேல்யூ இதே வந்து ஒரு ஆயிரம் பாண்ட் தான் ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னா பேஸ் வேல்யூ பத்தாயிரமா இருக்கும் நூறு பாண்ட் தான் ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா பேஸ் பாண்டு பேஸ் வேல்யூ வந்து ஒரு லட்சமா இருக்கும் சோ நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் ஏத்த மாதிரி சோ பேஸ் வேல்யூ வந்து ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆஃப் த பாண்ட் இதுதான் சோ கூப்பன் ரேட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்னு வச்சுப்போம் சோ ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்னா ஐம்பது ரூபா சோ ஐம்பது ரூபா தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பது ரூபா மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோம் சோ அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் நம்மளே வச்சிருந்தா அந்த பாண்ட நமக்கு வந்து கடைசியில வந்து இவ்வளவு கிடைக்கும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பட் உங்களுக்கு வந்து அவசரமா காசு தேவைப்படுது நீங்க வந்து வேற யாராச்சும் அவசரத்துல விற்கிறீங்கன்னா வந்து நீங்க கம்மி விலையில வைப்பீங்க ஆஹ் இப்ப வந்து ரெப்போ ரேட் வந்து நீங்க வந்து கம்மி விலையில இருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு நைன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்ல வந்து அந்த டிமாண்டுக்கான டிமாண்ட் வந்து கம்மியா இருக்கு அந்த பாண்டுக்குன்னா நைன் ஃபிஃப்டிக்கு வைப்பீங்க பட் புதுசா உங்கள்ட்ட இருந்து வாங்குறாருல சோ அவருக்கும் இதே ஐம்பது ரூபா தான் கவர்மெண்ட் பே பண்ணும் ஆனா இவர் வாங்கின விலை எவ்வளவு நைன் ஃபிஃப்டி தான் சோ பிப்டி டிவைட் பை நைன் பிப்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்னா வந்து அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஆர் சம்திங் வரும் ஜாஸ்தியா வரும் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸோ என்னமோ வரும் இதே வந்து அதிக விலை கொடுத்து உங்கள்ட்ட வந்து வாங்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்கும் அதே இன்ட்ரெஸ்ட் ஐம்பது ரூபா தான் கிடைக்கும் ஆனா ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் அவருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சம்திங் தான் வந்து அவரோட இது கிடைக்கும் சோ அவர் புதுசா வாங்குறாருல அவரோட ரிட்டர்ன்ஸ் தான் வந்து பாண்ட் ஈல்டுன்னு சொல்றோம் பாண்ட் ஈல்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் கொடுத்து வாங்குறது தான் இந்த கூப்பன் ரேட்னு சொல்றாங்க இது நார்மலா சொல்லிட்டேன் இப்ப ரெப்போ ரேட்டை நம்ம எடுத்துப்போம் ஆஹ் இப்ப ஏன் இந்த பாண்ட் நைன் ஃபிஃப்டிக்கு போகுது தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்கு போகுது இது எப்படி இதோட பாண்ட் வில குறைஞ்சிச்சு ஏறிச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் விடுது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குது இப்ப வந்து ரெப்போ ரேட் வந்து ஒரு ஃபோர் பெர்சன்டேஜ்ல இருக்கு இந்த கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்றப்ப ரெப்போ ரேட் வந்து ஒரு ஃபோர் பெர்சன்டேஜ்ல இருக்குன்னா ஆஹ் என்ன நடக்கும் ஆஹ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஹ் இது இஷ்யூ பண்ணிருச்சு ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு அப்ப ரெப்போ ரேட் வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ்ல இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம்
So, older bond gana demand on the Jasti Avu, so other price here. Upon the thousand fifty and the Marie Erivo. Upon the Wangra or Kana yield on the Kamiago. In our Vanda Adiga Velagutuangana or yield Kamiago. So, is the reason. So, Ipida on the report at year Razanala, the bond price Koreo, demand for the bond Koreo, so bond price Kore, the bond yield year. Report at Korea Razanala, demand for the bond, older bonds on the year, the bond price year, the bond yield Korea. So, the number uh, so coupon rate to Kana Vidyasum bond yield bond yield and a coupon rate na the Kana Vidyasum like Terinjurgo, so they marry interest rate year rather than bond yield uh, every fluctuate out the bond price every fluctuate out the Nongle Nada Sona. So, repo rate is directly proportional to bond yield, repo rate is inversely proportional to the bond price and the demand for the bond. So, demand for the bond price for the so this is what you know. So, this is what in the video I will show you in next video. Uh, monetary policy is a tool. Na. So, in the uh, operation twist in Sultan, our uh, video on uh, monetary policy tool, uh, one of the monetary policy tools. So, that's why I'm saying that. So, that's why bond yield na, na, bond na, na, bond yield na, 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 so, I will explain more detail than explain it. This is normal than explain it. So, in the video, you will know what you are doing. So, bond and bond price, so, uh, bond yield, na, na, coupon rate, all that. So, repo rate year, what are the fluctuations? So, in the video, you will be able to like and subscribe to our channel. Subscribe and press the bell icon and press the notifications. So, that's why you will share your friends and family. So, uh, comment on that is feedback and motivation. So, if you have another channel in English, so if you want to listen to my videos on English, there is another channel, SJS Trading School. So, if you have another trading, you can call me scrolling the number, call me details. We have 7 courses. So, it is very useful and it is very useful. So, if you have another trading, you can open the link in the description of this video. So, if you have another trading, you can open the link in the description of this video. So, thank you guys. Bye-bye. Take care.